بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم نعم المولا و نعم النصیر و صلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد ناظرین اجدہ سلا پروگرام تکبر دے بارے وچے اور اساں عرض کرے سون کہ قرآن اور احادیث دے وچ تکبر دے بارے وچ کیا آکھیا گیا ہے اس دے نقصانات کیا ہیں اس دے اسباب کیڑے ہوں دن کے انسان تکبر کریں دائے اور اس دا علاج کیا ہوں دائے تکبر دے بارے وچ علماء اخلاق نے تکبر دی تعریف اے فرمائیے کہ انسان اپنے آپ کو لوجھے بندے کا برتر اور آلہ افضل سمجھے اے تکبر ہے اور اے بری صفت انسان کو عجب کا پیدا تھی دیئے پہلے عجب ہوں دائے خود خواہی ہوں دیئے اس دے بعد روجہ مراحلہ تکبر دا ہوں دائے ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوجھے بندے کا افضل بہتر سمجھے لیکن اپنے دل چھ سمجھے اے اظہار نہ کرے اس کو استلاحاً علماء اخلاق کبر آ دن کبر دی تعریف ہے کہ اپنے نفس دے اندر اے بندہ اپنے آپ کو برتر سمجھے اپنے آزا و جواہر دے نال اظہار نہ کرے اے کبر ہے لیکن جدہ انسان وہ انسان اپنے آپ کو لوجھیں کا برتر آلہ سمجھے اور انسان اپنے آزا دے نال اظہار بھی کرے اے انسان تکبر دا شکار ہو ویندہ ہے اس کو اکیا ویندہ ہے تکبر اور قرآن دے وچ بھی تکبر دی مضمت کی تھی گئی ہے سورہ لقمان آیت نمبر سترہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارشاد ہوندہ پہ آئے وَلَا تُؤَسِّرْ خَدْعَقَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندہ پہ آئے کہ ہرگز میری دنیا میری زمین دے ہوتے اے انسان تو تکبر نہ کر مغرور نہ تھی اور تکبر والے انداز نہ گھم اور یقیناً انسان کو اللہ متوجہ کریں دا پہ آئے کہ میں تکبر کو پسند نہیں کریں دا متکبر انسان اللہ کو پسند نہیں ہن اور ایک روایت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام دی حدیث ہے امام علی مقام فرمانے پہن کہ حلاق الناس فی سلاسہ ترائے انسان حلاقت دے وچن القبر والحرس والحسد پہلی چیز جے کی یہ قبر ہے حرسے اور حسد ہے اس لیے مولا علت بیان کیتی ہے اور چونکہ امام علی مقام جو علت بیان کیتی ہے اثر اس موضوع دا حصہ ہے امام علی مقام فرمانے پہن فالقبر حلاق الدین وبہی لعنا ابلیسا امام علی مقام فرمانے پہن کہ قبر جے کی ہے تکبر ایسی چیز ہے کہ دین دی حلاقت ہے اور اس دے ذریعے ابلیس تے لانت کیتی گئی ہے یقیناً اثار واس درس عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کا ابلیس کو دھتکار دیتا اسی تکبر دی بناتے اور اس دے بعد امام علی مقام دی اس حدیث کا بعد اثار دیکھ سوں کہ تکبر دے علامات کڑھے کڑھے ہیں تکبر دی کڑھی کڑھی علامات ہیں سب کا پہلی علامت ہے کہ انسان اپنے اندر دیکھے کہ جدہ انسان اپنے آپ کو آلہ افضل سمجھ دا پہ آئے اور حاضر نہیں ہوں دا پیا کسی لجھے انسان دی حق دی گفتگو کو سنیں انسان کسی لجھے انسان دی حق دی گفتگو سنن کا انکار کر رہے ہوئے اے انسان تکبر دے اس پہلی علامت چے اور لجھے علامت کیا ہے لجھے علامت ہے کہ کدہ کدہ انسان اپنی زبان دے نال اپنی ہتھیں دے نال اپنی گھومن پھران دے نال 
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਹ ਜਵਾਰਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤਕਬਰ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ علامات تکبر ہن اور علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ تکبر دی اقسام کیڑے کیڑے ہن کیڑے کیڑے قسمان اساں کی اساں کو پتہ لگے کہ یہ تکبر ہے پہلی قسم تکبر دی یہ ہے کہ انسان اللہ دے برابر تکبر کرے اس پروردگار عالم جڑا انسان برابر تکبر کرندا ہے اللہ تبارک و تعالی قران چ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین ਕਿ ਜੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਗਾਨ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਤਕਬ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਦੇ ਪੈਨ ਤਕਬਰ ਕਰਨਦੇ ਪੈਨ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਉ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਤ ਦੇ ਸਾਂ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਤ ਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਉ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਬਾ ਬਰਕਤ ਨੇ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਕੋ ਵੀ ਜਿਸੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਤਕਬਰ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਏ ਮਲਾਉਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਵਡਾ ਮੁਤਕਬਰ ਹਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾ ਵਡਾ ਮੁਤਕਬਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਉ ਤਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤਕਬਰ ਕਰਿੰਦਾ ਪੈ ਫਿਰਾਉਨ ਆਖਦਾ ਪੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਸ ਐ ਫਿਰਾਉਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾਈ بارش ਵਰਸਾ ਤੂੰ بارش ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰ ਫਿਰਾਉਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ بارش ਵਰਸਾ ਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰਾਉਨ ਮਲਾਉਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਜਦੇ ਚ ਗਿਆ ਸਜਦੇ ਚ ਵੰਜ ਕੇ ਆਦਾ ਪੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਕੀਰ ਬੰਦਮ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮੂ ਤਕਬਰ ਕਰੇਂਦਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਖਾਲਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ بارش ਵਰਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਵਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਉ ਤਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆ ਕੋ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ بارش ਉਥਾਂ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਉ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧ ਕੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਹਤਾ ਕਿ ਫਿਰਾਉਨ ਮਲਾਉਨ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਵਣ ਚਾਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਾਉਨ ਜੈਸਾ ਮੁਤਕਬਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾ ਮੰਗੇ ਮੈਂ عطا ਕਰੇ ਸਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧ ਕੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰਾਉਨ ਜੈਸਾ ਮਲਾਉਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋਈ ਆਖਰਤ ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਜ਼ਿਲਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸੇ ਲਕਲ ਹਮਦ ਯਦਲ ਜੂਦ ਵਲ ਮਜਦ ਵਲ ਔਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਤੂਤੀ ਮਨ ਤਸ਼ਾ اور اس دے بعد علماء اخلاق فرماندے پین جی کی تکبر دی دوجی قسم میں انبیاء دے برابر بعض دفعہ انسان انبیاء دے برابر تکبر کریں دین اے صفت بد دوجی صفت بد بھی اے بری صفت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے مقابل انسان کو کھڑا کر دیندی پئی ہے اور جی کی تریجی قسم علماء اخلاق نے بیان فرمائی ہے بندگان خدا دے سامو انسان متکبر ہو ویندا پیا ہے انہا ترائے قسماں دے وچ دوج کے پہلے قسماں ممکن ہے انسان کو کفر دے وچ گھناون لیکن تریجی جی کی قسم میں کفر دے وچ نہیں گھنا دی پئی ہے لیکن انسان دے کمالات دے پہنچن دے وچ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان بندگان خدا دے سامو روبرو انسان تکبر کرے اور اس دے علل و اسباب اس دے علل و اسباب علماء اخلاق نے وہی بیان کیتے ہیں جکے اپنا اسا عجب دے وچ بیان کر چکے ہسے یعنی علم سبب بن سکدا پے عبادت سبب بن سکدی پئی ہے حسب و نصب سبب بن سکدا پے یعنی قوت و شجاعت سبب بن سکدی پئی ہے جمال و زیبائی سبب بن سکدی پئی ہے مال و ثروت ممکن ہے کہ سلطنت و حکومت سبب بن سکدی پئی ہے کہ انسان تکبر کرے ممکن ہے کہ انسان دے مرید زیادہ تھی ونن طرفدار زیادہ تھی ونن اولاد زیادہ ہو ونے اے سبب بن سکدی پئی ہے کہ انسان متکبر تھی ونے تکبر کرے اور اس تکبر دے دنیا اور اخرت نقصانات بھی ہن بعض نقصانات دنیا وچ ہن بعض نقصانات اخرت دے وچ ہن جے کہ دنیا دے
کہ میں کروں جہاں انسان جو کہ میرے مقابلے میں کا کم تر ہے میں اس کا کیا علم حاصل کراں پس انسان جاہل دا جاہل رہ سکتا پہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بندگان خدا اور خالق دے نظر دے وچ انسان ذلیل و خار تھی ویندہ ہے اے دنیاوی دو نقصانات ہن آخری اور اخرت دے نقصانات کڑھن اللہ تبارک و تعالی دے اگر انسان بندگان دے سامو اللہ دے سامو اور انبیاء اولیاء دے سامو اگر انسان تقبر کریں دا پہ اس دے دو دنیا دے اسان رسائن سے نقصانات دو آخرت دے نقصانات اے ہون دن کہ انسان روز محشر مکوڑے دی شکل تے انسان نمودار تھی سے جو کہ انسان تکبر کریں دا ہو سے قیامت دے دی مکوڑے دی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کرے سے اور تجھی چیز اے ہے کہ متقبر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ جہنم دے گھتے سے بلکل موہ دے بل گھتے سے یعنی وہ بندہ موہ دے بل ون جہنم دے وچکر پو سے اس دا علاج کیا ہے انسان کو چاہی دائے کہ اس دا علاج بھی تلاش کرے تکبر دے علاجیں وچھ اے علاج ہے کہ انسان اپنی ابتدا خلقت اور انتہائے خلقت کو دیکھے انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو کیے خلق کتا اور اے انسان دیکھے کہ ہونے دنیا جو میں زندگی بسر کریں دا پیام میں زندگی بسر کریں دا مقصد کیا ہے اور انسان دیکھے کہ آخرت دے وچھ میں کتھا ویساں میرا آخری مقام کیا ہے یعنی انسان اپنی ماد پیٹ کا گھن کے دنیا جو کو باہر آندہ ہے اس کو دیکھے انسان اپنی نوجوانی کو دیکھے انسان اپنی جوانی کو دیکھے انسان اپنے قرارے پن کو دیکھے انسان اپنے جنہ قبر دے وچھ بیندہ ہے اس مقام کو یاد کرے اور اس دے بعد انسان کو چاہی دائے کہ انسان پل سرات اور قیامت دے مناظر کو یاد کرے غور و فکر کرے تو انسان تکبر جیسی صفت کا بچ سکتا پہ ہے جی ہے کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب ارشاد فرمایا ہے کہ میں تعجب کریں دا پہ ہم انسان دے تکبر دے ہوتوں کہ انسان تکبر کیے کریں دا ہے مولا کائنات انسان دی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما دے پہن کہ انسان دی ابتدا جے کیے انسان دی خلقت جے کیے او منی دے نجس قطرے دے نال ہون دیئے انسان دی خلقت منی دے نجس قطرے دے نال ہون دیئے انسان تکبر کریں دا پہ ہے انسان جنہاں وڈا تھین دائے اس زمین دے ہوتے گھوم دائے جنہاں تکبر کریں دائے مولا کائنات فرما دے ان کے میں تعجب کریں دا پہ ہم اے انسان اپنے پیٹ دے وچ گندگی بھر کے گھمدہ پہ آئے اس دے پیٹ دے وچ گندگی بھری ہوئی ہے اے گھمدہ پہ آئے پیشے بھی تکبر کریں دا پہ آئے اور مولا کائنات ارشاد فرما دے پہن میں تعجب کریں دا پہ ہم جنہ انسان مر ویندہ ہے مرن کا بعد اس دا جسم نجس تھی ویندہ ہے اگر غسل کا پہلے اس دے جسم کو کوئی ہتھ مارے انسان دے غسل واجب تھی ویندہ ہے یعنی مولا کائنات ارشاد فرما دے پہن کہ اے انسان تیری ابتدائے خلقت بھی نجاست دے نال تو وسط دے وچ جنہ جوان تھی نائیں یا قرارہ تھی نائیں دنیا دے گھوم دائیں دنیا چا آندائیں تو نجاست کو چاہ کے گھوم دا پیا ہون دائیں اس ٹیم تو نجاست حمل کریں دائیں چاندائیں اور جنہ تو مر ویندہ پی نجس پچھ تو انسان اے تکبر کیوں کریں دائیں یعنی تکبر اللہ دی صفت انسان کو چاہی دائے کہ کسی دے سامو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہی دا چونکہ تکبر کرن والے دنیا اور آخرت ذلیل تھی سکتے پہن علماء اخلاق نے اس دا علاج دا سایا ہے کہ اساں کو چاہی دائے کہ اس بری صفت دا اساں علاج گول کے اپنا علاج کروں اور فرما دے پہن کے دیکھن اپنے سبب تلاش کرن کے کیڑی سبب دی بنات انسان تکبر کریں دا پہ آئے ممکن ہے کہ انسان عبادت دی خاطر تکبر کریں دا پہ آئے اگر عبادت دی خاطر تکبر کریں دا پہ آئے شیطان دی بہت بڑی عبادت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دی تمام عبادت کو زائل کی تا اس تکبر دی بنا تے اگر مال دی وجہ کا تکبر کریں دا پہ آئے اساں کا بہت زیادہ مثالہ موجود ان دنیا وچ تاریخ سبت تھی گئے کہ دنیا دنیا تکبر کی تا مال دی وجہ کا اللہ تبارک و تعالی دا وعدہ ہے کہ انہیں کو موہ دے بل جہنم جھتے سے اور اگر کوئی اپنے علم دی وجہ کا تکبر کریں دا پہ آئے تو یقیناً انسان دی اشتباہ و غلطی ہے اگر کوئی حسب و نصب دے نال تکبر کریں دا پہ آئے اے بھی انسان دی غلطی ہے چونکہ زمانہ جاہلیت کا بعد اسلام جس دی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی اس دے علاوہ انسان فردندان دی بناتے یا انسان زیبائی اور جمال دی بناتے تکبر کریں دا پہ آئے پچھے بھی انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی لارائب کتاب دے وچ 
انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام آئم معصومین علیہ مصلاۃ وسلام اپنی روایات دے نال اساں کو دسایا اور اساں جنا تاریخ دا مطالعہ کریں دے پیو اساں کو ایسے واقعات نظر آندے پئن کہ جو کہ تکبر دے بارے وچ بھرے ہوئے ہیں اور انہاں وچ اے چیز موجود ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکبر دا مرتکب ہو جائے انسان دنیا اور آخرت اس دا ضلالت مقدر ہوئیے اساں سب کو چاہیدہ ہے کہ نیک عمل کرن دے نال نال تمام نیک عمل کروں اور بری صفات کا بالخصوص اس بری صفت کا بچ کے اللہ دا اساں قرب حاصل کروں وما علینا الا البلاغ المبین یا کاشفا نوایا